എല്ലാ നാട്ടിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും എന്നാൽ ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും ഇവനാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകൻ പേര് കുമരൻ വിജയങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കണേ കാണാൻ സ്മാർട്ട് ആണെങ്കിലും ഇവൻ ചെന്നൈയിലുള്ള ആളല്ലേ കേട്ടോ കാഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും തന്നെ നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരനാണ് കേട്ടോ മുതുകുളത്താണ് ഇവൻ്റെ വീട് ഇത്ര സന്തോഷത്തിൽ ഇവൻ എവിടെ പോവാണെന്നല്ലേ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ കണ്ട സ്വപ്നം ഇന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ ഈ സീറ്റിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം എടുത്തു പോനേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങളെ ഞാൻ വേഗം വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നേ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ നീയും സംസാരിക്കുന്നത് നീ നന്നായിട്ട് വരും കേട്ടോ താങ്ക്സ് അങ്കൾ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്ന ആള് താങ്കളാണ് അച്ഛൻ തരേണ്ട കാര്യ എന്തായാലും ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുക ഇനി ഇരുപത് ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ചേച്ചി നിങ്ങളോട് വിശ്വസ് പറയാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുമരാ സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നുവല്ലേ എന്തായാലും നീ വിചാരിച്ചു നോക്കി നന്നായി നടക്കട്ടെ അത് മാറ്റി എഴുതാൻ ആരെ കൊണ്ട് നടക്കില്ലല്ലോ എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിടാ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നിനക്ക് നീയായിരുന്നു എന്നെ ഇപ്പോഴാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നേ ഒരുത്തരും <laughs> 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 ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് വേണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ അതിന് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഹോടി ഞാൻ നിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാഗ നീ ചൈനയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നീ പറയുന്നത് അവൾക്കും അറിയാതെ അവൾ പറയുന്നത് നിനക്കും അറിയാതെ ചൈന ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നീ ചുറ്റി പോവോട ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ സത്യമായിട്ടും പറയാ നിന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ വരത്തില്ല കേട്ടോ പോയിട്ട് വാടി
രാമനാഥപുരം ദേശം ഏറെ പ്രശസ്തമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ നാടത്ര മോശമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവനാണ് രാജ് എന്തായാലും സ്വാമിയുടെ പാട്ടും കറുത്ത ഷർട്ട് കൂട്ടാ ഇവൻ്റെ നടപ്പ് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും പത്ത് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇവൻ്റെ പേര് കേൾക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ മുത്തശ്ശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് ജീവനാ പൈസ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന് ജീവനാ മുത്തശ്ശിയും കൊച്ചുമോനും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കാറ് നാടിനെന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇവർക്ക് പൈസ മാത്രം മതി ആടാ എന്താ ശിവഗംഗ ജ്യോത്സിനെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാം ഇവനാണ് സ്വാമി രാജന്റെ സ്വാമി കളത്തിലിറങ്ങി പറയണവരോട് രാജനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമല്ല ചിന്തിച്ചാൽ അടിച്ചിരിക്കും പോകുന്നതും രാജിന് വേണ്ടി മാത്രം ബലം കൈയായ രാജുവിനെതിരെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞാണല്ലോ ജീവനോട് ഉണ്ടാവില്ല ഒരുത്തരും ഒറ്റ ഒരുത്തരും ഉണ്ടാവില്ല ജീവനോടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ യുദ്ധം കണ്ട ഒരാരും രക്തം കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടില്ല അളിയ വീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴി ഇറക്കുന്നത് കാണുന്നതല്ല രക്തത്തിനൊക്കെ ഒരു വിലയല്ലേ ആ നിന്നോട് പറഞ്ഞ് ജയിക്കാൻ പറ്റുവോ എടാ ഇറച്ചി കറിക്ക് നന്നായിട്ട് ഉള്ളി മുറിക്കേ കക്ക എന്നാ നിങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്ക് ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷം ഓഹോ ഇവർ നമ്മളോടൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ലല്ലോ മാമ ചേട്ടൻ ഒരു ലക്ഷം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം തന്നോളൂ ഞങ്ങൾ വാങ്ങില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു ശരി എന്റെ പങ്ക് ഒന്നര ലക്ഷം തന്നേക്ക് അത് മാത്രമല്ല കൽവെട്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കീളശ്ശേരി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കണം പേര് കേട്ടോ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് പേരിന് വേണ്ടിട്ടാണോ കേട്ടോ പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നല്ലപ്പ ഇനി ഞാൻ എത്ര കാലം ജീവിക്കും പക്ഷെ വരുന്ന തലമുറ അത് കാണുമ്പോ ഹിന്ദു മുസ്ലിമും എത്ര സമാധാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞു അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ നമ്മളെല്ലാം വേറെ ആരാ പറഞ്ഞത് അക്ബറെ ഹിന്ദുക്കളുടെ പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവമായി കാണുന്ന മുത്തുരാമയ്യരെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും രക്തം ഒന്ന് അറിയോ അയ്യോ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ ഏട്ടാ അറിയാതെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ നന്നായിരുന്ന അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ പോയിട്ടോട്ടോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോളാ അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് തുറന്ന് പോലും നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നോക്കിയേക്കാം വിളിക്കല്ലടാ ചക്രമൂർത്തി നല്ലൊരു പേരെനിക്കില്ലടാ ഇതെന്താ ഒരു ചക്കര നാട്ടിലെല്ലാരും എന്നെ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആയ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഇനി മൂർത്തി എന്ന് വിളിക്കാത്ത കുഴപ്പമുള്ളൂ അല്ല പാവാടി ബ്ലൗസിലോട്ട് പ്രമോഷൻ കിട്ടി പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിന്റെ ചേച്ചിയോട് പോയി ചോദിക്ക് ചേച്ചി ചെന്നൈക്ക് പോകുന്ന ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അറിയാലോ എന്നിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോവാൻ പോകുന്നു അമ്മേ ചെറിയ വയസ്സ് പോലുള്ള ആഗ്രഹമല്ലേ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നേ പ്ലീസ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ സീരിയസ് ആയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് മാത്രം വേദന ഉണ്ടെന്ന് അറിയും നിനക്ക് നാട്ടിലുള്ള പിള്ളേരെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അമ്മേ അവരൊക്കെ ഫോറിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് മാത്രം സന്തോഷിക്കുന്നു എന്റെ മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്താ പൊസിഷൻ എന്നറിയൂ എനിക്ക് ഇവിടെ എത്ര ശമ്പളം കിട്ടാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിയൂ അതിനിടയ്ക്ക് വെറുതെ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കാണാത്ത കാശാണോ അതോ നിന്റെ അച്ഛൻ സമ്പാദിക്കാത്ത കാശാണോ നമ്മുടെ ആറേഴ് തലമുറയ്ക്കുള്ള
നീ സമ്പാദിച്ചിട്ട് വേണം ഈ കുടുംബം കഴിയാൻ പിന്നെ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണ്ടപ്പോ നിന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞാ മതി എന്താണ് ചട്ടി തന്നെ കടന്ന് ഉരുളുന്നത് അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് എന്റെ ചോറ ഇന്നെന്റെ കഞ്ഞിയുടെ കാര്യം കട്ടപ്പൊക എന്റെ മരുമോനെ വീടിനകത്ത് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സൂചി നൂലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ എത്ര സംസാരം കുറയ്ക്കുന്നോ അത്രയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കിട്ടും നിന്റെ കഞ്ഞിക്ക് മുട്ട് വരാൻ പാടില്ല മുട്ട് വരത്തേ ഇല്ല ഇന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അതുകൊണ്ടാ പെങ്ങള് കോഴിനെ ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് പാടി എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ ഇപ്പൊ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് തൊടുകറി അച്ചാറ് സാമ്പാറ് മോര് ഒരുമാതിരി ഉണക്കമീനും പപ്പടം എടുത്ത് ചുട്ടു വെച്ചാ പോരാ നല്ല രീതി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി റൂമിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം രാത്രി കഴിക്കാം മിണ്ടല്ലേ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് അവനൊരു ചെറിയ പയ്യനല്ലേ പിടിവാശിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നീ പോയിട്ട് അവനോട് കഴിക്കാൻ വരാൻ പറ എനിക്ക് അഞ്ചാറ് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആകെയുള്ള ഒരുത്തന അവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ നോക്ക് അവനൊരു ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നല്ലോ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ പക്ഷെ അവൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലെങ്കിലും കേക്കില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കും പക്ഷേ നാളെ നമ്മളില്ലാതായി കഴിഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടാണ് അവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായി പോയി എന്ന് അവന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ നമ്മള് വളർത്തിയതിനൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലാണ്ടായി പോകൂലേ നടക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് എന്തിനാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ആർഭാടം ാണോ വെളുത്താണോ കാശുണ്ടോ അതെ ഇല്ലയോ പഠിച്ച ആളാണോ പഠിക്കാത്ത ആളാണോ വലിയ പ്രായമാണോ ചെറിയ പ്രായമാണോ എങ്ങനെയായാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് ഈ വീട്ടിലെ പയ്യനായിട്ട് വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചായ മാത്രല്ല ഇന്നത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഇവിടെ തന്നെയാ കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വന്തം പറയാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ എല്ലാം എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനാ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ അല്ലാത്തത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അച്ഛനല്ലേ എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ും കിടിച്ച് അവിടെ കിടന്നോളൂ 
എന്നിട്ട് പോ രാവിലെ കുടിച്ചിൽ ഇതിന് മുമ്പിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥിരമായല്ലോ പോ മേലാൽ ഈ വഴിക്ക് വരരുത് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു കട അർത്ഥി ജീവിച്ചു പോകുന്ന എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അതിനിടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവന്റെ വിചാരം ഇവൻ ലോക പ്രശസ്തനായ ടൈലർ ആണ് തമന്നയ്ക്ക് നയന്താരക്കൊക്കെ ഇവനാ തുണി തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇവന്റെ വിചാരം നാട്ടുകാർക്ക് വള്ളിനെ കൃത തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവന്റെ പ്രധാന പരിപാടി എടാ ഒരു അഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പിടിച്ച് തലേ തൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈക്കത്തൂറൊക്കെ കത്തിപ്പോകും എടാ ഒരു ചായ പറയടാ എന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടേ എന്റെ ചെലവിൽ തന്നെ ചായ കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണി മേടിച്ചു കുടിച്ചടാ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കും ഓടാവട്ടെ എടാ വിഷം കലക്കെ കൊടുക്കുന്നവനെ നിന്റെ പൊട്ട തേയിലയ്ക്കാത്ത ഇതിന് ചൂടോളം ഒഴിച്ച് ചായ ആക്കിയതാ കടയിൽ നിന്നിട്ട് എന്റെ കടയിലെ കുറ്റം പറയുന്ന നിനക്ക് തരുന്ന ചായയില് തേയിലയ്ക്ക് വരും വിമ്മ് കലക്കി തരും ഞാൻ മനസ്സിലായടാ നിന്റെ ചായ കുടിച്ചാൽ തന്നെ വയറ്റിളക്കുക കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ നിന്റെ തലേ കൂടെ റോഡ് റോളർ കയറ്റി ഇറക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചായ കൊടുക്ക് ചേട്ടൻ ഇവന്റെ ഓസിന് വന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ വന്നടാ എന്റെ ഹീറോ വന്നടാ എടാ ബോംബെ തയ്യക്കാരാ ചായ കിടക്കാരാ നോക്കടാ ഇവന്റെ സ്റ്റൈലിന് നോക്കിക്കോടാ ഇനി എന്നെ കളിയാക്കോ എന്നെ പുറത്താക്കോ ചെയ്താൽ ഇടിച്ചതിന്റെ പുട്ടും പഴവും പുറത്തിറക്കും ഞാൻ കൊണ്ടേ വലിഞ്ഞു വരുന്നു ഇറങ്ങി ചേട്ടാ നീ എന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തി ചെയ്താൽ മതി ചെരുപ്പൂരി അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിന്നാലും നമുക്ക് വേഗം പോയി വലിഞ്ഞു കയറും എടാ നീയൊക്കെ ആണാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് വരുന്നവരെ കട തുറന്ന് നിൽക്കണം അപ്പൊ കാണിക്കാം രണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> നൂറ് വർഷം അവളുടെ ജീവിക്കാൻ തോന്നണം അവളുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ തോന്നണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നാണോ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവളായിരിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യ എന്താ സാർ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നേ ആ പാമ്പിനെ പിടിക്കേ നോ നോ അറ്റംപ്റ്റ് എന്തായാലും നൂറ്റിയെട്ടിലേക്കൊന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചോ പാമ്പ് ഇവനെ കടിക്കും വാൻ വരുന്നു ഇവനെ പൊക്കെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു ഇവനെയൊക്കെ ചുമക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല വേം വിളിക്കും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്താ നീ പറഞ്ഞത് ഇല്ല മിസ് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റിയെട്ടിന് മിസ് കോളോ എന്ത് വാടി ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ കുമരാ കഴിഞ്ഞ തൈപ്പൂയത്തിന് നടന്നു പോകുമ്പോ കാല് കുപ്പിച്ചില്ല കൊണ്ടപ്പോ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളാൻ അല്ലടാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലിടുന്ന പാമ്പിനെ പൂ പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അത് പാമ്പൊന്നുമല്ല പച്ച കയറായിരുന്നില്ലേ പച്ച കയറാ എടാ വെളിവില്ലാത്തവനെ അത് പച്ച പാമ്പായിരുന്നടാ അത് പാമ്പാന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകാത്ത ഒറ്റ ഒരുത്തരും ഇല്ലടാ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ദ വെഹിക്കിൾ ഐ വിൽ കം ഞാനും എൻ്റെ മകനും കൂടെ അനാക്കാണ്ട പോലത്തെ ഒരു പാമ്പ് നിന്റെ കൈ നൂരി തന്നിട്ട് വാല് തടവിപ്പോയതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താടാ താങ്ക്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആയില്ലേ എന്താ നമ്പർ വല്ലതും വാങ്ങിക്കണോ അതോ വേണ്ടേ ആ 
മൈസൻ പാൽപുഞ്ചിര പോലുള്ള പെണ്ണിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പനിനീർ പൂവ് പോലുള്ള പെണ്ണിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് പച്ചപ്പാമ്പിനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പാമ്പിന്റെ വാലെ പിടിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് തൊഴുത് കാണിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് ഒരു <laughs> 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 എന്താടി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഞാൻ പച്ചല പാമ്പിനെ പിടിച്ചല്ലോ എടി ഭയങ്കരി കാടിനുള്ളിൽ പോയി പാമ്പിനെ പിടിച്ചോ നീ മുത്തശ്ശല്ല പറഞ്ഞ് പാമ്പിനെ പിടിച്ചിട്ട് വാലി തൊഴുത് വിട്ട സമയം നന്നാ പോന്ന എടി പെണ്ണെ നാളെ നിനക്ക് കല്യാണമായിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈ കൊണ്ട് പാമ്പിനെ പിടിച്ചിട്ട് തൊഴുതാ മാത്രേ നല്ല കാലം വരൂ ഷേ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് മുത്തശ്ശി എന്താടി നീ എന്തൊക്കെയാ എന്നോട് ഈ പറയുന്നത് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കാട്ടിലും പോയി പാമ്പിനെ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് കയ്യിലും ചുറ്റി അറിയാമോ എന്നിട്ട് എന്താ ആ വഴിയെ പോയ ഒരു മീശക്കാരൻ പാമ്പിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ വാലിനെ തൊഴുത് വിട്ടു സമയം നന്നാവില്ലേ സമയം നന്നാവോ ഇല്ലെന്നൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക് പയ്യൻ നല്ലവനാണ് മുത്തശ്ശി മനസ്സിലെ വിചാരം കൊള്ളാല്ലോ മനസ്സിനുള്ളിൽ ആഗ്രഹവും മുഖത്ത് വെറുപ്പും വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ മുത്തശ്ശി ഞാൻ കൊന്നുകളയും ഏ നിന്റെ ഈ പ്രായത്തില് നീ റോട്ടിൽ ഒരാളെ ഇല്ലേടി കണ്ടുള്ളൂ ആ പ്രായത്തില് ഞാൻ എത്രയോ പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടടി പൊറോട്ട നുള്ളി കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നവനെ ഇന്ന് രണ്ട് പൊറോട്ട തിന്നിട്ടും ഈ കുരുത്തങ്ങട്ടവൻ എന്താ ഉറക്കോ ഇതുവരെ വരാത്തത് അച്ഛനെ പറ്റി ഒരു വിചാരവും ഇല്ല ഇവന് എന്താണ് ഉറങ്ങാത്തത് കൊടുക്ക കൊടുക്ക ബാങ്കിലെ ലോൺ വേണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ വംശപരമ്പര തകർക്കുന്ന പോലെ എവന്റെ കൂടെ ഓസിന് കിട്ടിയ കള്ളം കുടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കോ അല്ലേ പോയി നോക്കേ എന്താന്ന് ചെല്ല് അല്ല അടുത്ത വീട്ടിലെ കഥ കാന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഥ കുറക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ ഉറങ്ങല്ലേ ചെല്ല് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മേനെ വിളിച്ച് സത്യം ചെയ്യും ഒരിക്കലും ഞാൻ ഉറങ്ങില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നേരെ വിളക്കുമ്പോ നോക്കാം വിളക്കുന്നതും രാത്രിയാകുന്ന നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാ ഉറങ്ങല്ലടി പോകുന്നുണ്ടോ എന്റെ ഉറക്കം മുഴുവനും കളഞ്ഞിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് എന്താടാ ഈ സമയത്ത് വന്ന് കഥ മുട്ടുന്നത് അല്ല ചെറിയ മേടിച്ച് എന്തോ വാക്കു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എടാ ഞാൻ വാക്കും കൊടുക്കും വേണ്ടി വന്ന കർപ്പൂരം കത്തിച്ച സത്യവും ചെയ്യും പോടാ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മേടിച്ചല്ലേ അലുവ മേടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് അടയിരുന്ന എങ്ങനെ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആര് വരും ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കുന്ന സമയമാണോ ഇത് അവക്ക് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരേ ഒരു മകള് മനസ്സിലായി പോടാ നിന്റെ ചിറ്റയാടാ ഉറങ്ങിപ്പോയി മഹാബാബി ഒറ്റക്ക് ഒരു കൊച്ചു കടന്ന് കളിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു കൂട്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു ടക്കടക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയ്ക്ക് വന്ന് മുട്ടു നാടവില്ലാത്തവൻ ഇനി അവിടെ ചെവിയുടെ മൂട്ടി പോയി പടക്കം പൊട്ടിച്ചാൽ പോലും അവൾ എഴുന്നേക്കത്തില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം ശരി ഞാൻ കൊറേ കരയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് കുടിക്കുന്നില്ല എന്നാ ശരി വിട്ടേക്ക് ഞാൻ പോയേക്കാം ഡീറ്റെയിൽ അല്ലേ നീ ചോദിച്ചത് ഇവള് വെറും ഉറക്കപ്പെടാന്തി കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് തുടങ്ങി ഉറക്കം അവക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മരുമകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അവളുമായിട്ട് ഒരിക്കൽ ഇതിന്ന് സംസാരിക്കണം വിരുന്നിനും വിളിക്കണം ഓ രാത്രി മുതൽ അടി തുടങ്ങിയല്ലേ ക്വാർട്ടറിൽ തുടങ്ങി ഫുള്ള് വരെ ആയി ഇപ്പം ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ രാത്രി ആവും കേട്ടോ നിൽക്കാൻ താൻ എപ്പോഴാ പറയാൻ പോന്ന് ഏ ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ ഏ എടാ കള്ളു കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന നിനക്കറിയോ ഇയാളെക്കൊണ്ട് എടാ വെള്ളം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് മേലോട്ട് നോക്കി കണ്ണടച്ച് മേഘത്തിന് നന്ദി പറയണം ടച്ചിങ്സ് കൊടുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് നന്ദി പറയണം രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണടച്ച് പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും വേഗം കണ്ണടച്ച് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ സിമ്പലാണ് ഹലോ എൻ്റെ പെങ്കൊച്ചിനെ പറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ താൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ആംഗ്രി വേഡിനെ പോലെ ആയിപ്പോയി പറയട്ടെ
കവിതയായിട്ട് പാടട്ടെ ആകാശത്ത് നിന്നൊരു ഇരുപത് കിലോ മേഘത്ത് നിന്നൊരു നാൽപ്പത് കിലോ മഴവില്ല് പോലെ ഒരു ഇരുപത് കിലോ അത് ശരി നക്ഷത്രത്തിനകത്തൊരു ഇരുപത് കാ അയ്യോ മിന്നലൊരു ഏഴ് ടൺ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു കോടക്കാത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കലക്കിയെടുത്ത് ഒരു നാൽപ്പത്തേഴ് കിലോയുടെ ഒരു വലിയ ചെമ്പെടുത്തിട്ട് അതങ്ങ് ഊറ്റി ഊറ്റി കുടിച്ചാൽ നല്ല ധൈര്യമില്ലാതെ പച്ചപ്പാമ്പിനെ പിടിച്ചുവിട്ടു ഇന്നിവിടെ കോലുകൊണ്ട് ഇവർ എന്താണാവോ പിടിക്കുന്നത് കൊച്ചച്ച അവൾ എന്തേലും ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ ഇത് പിടിച്ച് എന്താടാ കല്ലോ കല്ലെടുത്ത തല്ലേ എറിയില്ലടാ രണ്ട് കല്ലില് ഒരു കല്ല് അറിയാതെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് പോയതാ എന്നിട്ടാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്കിലും കള്ളം പറയുന്ന ആൾക്കാരല്ല പണ്ടേ കുമാരന് വേണ്ടി ഒത്തുവെച്ച പെണ്ണാ അവൾ എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ആ മൊട്ടത്തലയാ എന്റെ ചിറ്റപ്പനാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എടാ ഞാനിപ്പോ എന്ത് തെറ്റാടാ പറഞ്ഞ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാ അല്ലടാ എന്റെ പൊന്ന് കുമര സാറേ കുമര അമ്പത് രൂപക്ക് ജോഷ്യം പറയുന്ന തനിക്ക് നല്ലത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ വെറുതെ തോന്നിയാസം വിളമ്പിട്ട് അവന്റെ ഒന്ന് തല്ലും മേടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ നീ താങ്കൾ ഒന്ന് പോവാൻ നോക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ അതാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നല്ലതിനാ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാ തനിക്ക് കൊള്ളാം അത്രേ ഉള്ളൂ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ വാ രാജു എന്തിനാ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞേ രണ്ടുപേരുടെ ജാതകം നോക്കാൻ വന്നിട്ട് അതും ഇതും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണോ എന്നിട്ട് എന്നോട് തട്ടിക്കറാൻ നോക്കുന്നോ അഞ്ചു രൂപയ്ക്കും പത്ത് രൂപയ്ക്കും വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന നിനക്ക് എന്നെ കയ്യോങ്ങാതോ നീറണ നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് വേണ്ടടാ വെറും പാവത്താനാടാ അവനെ അടിച്ചാൽ നിന്റെ കൈയ വെറുതെ മോശമാവുന്നേ നീ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കേ രാജു പ്രശ്നത്തിൽ കണ്ടതാ നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെ നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കില്ല നീ നോക്കിക്കോ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നീ നശിച്ച് നാമാവശേഷാവൂ അത് ഉറപ്പാ ഞാനാ പറഞ്ഞ നീ ഓർത്തു വെച്ചോ നശിച്ച് നശിച്ച് നാറണക്കൽ എടുക്കും നോക്കിക്കോ അന്ന് എന്റെ ഈ വാക്ക് വെറും വാക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ ഈ നാവ് പിഴുതെടുത്ത് നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കും ഞാൻ എന്താട്ടാ എന്താവും പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നെ അങ്ങനെ വല്ല നടക്കും ഏ സംഭവിക്കോ സംഭവിക്കാതിരിക്കും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ളവന്മാരുടെ നാക്ക് ചലിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലടാ പറ്റൂ സാമി അവിടെ നിന്റെ ചേട്ടൻ എന്താ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് സങ്കടപ്പെടണ്ട ഒരു ദിവസം വരും പാതിരാ കിളി ഒരു പാൽക്കടൽ കിളി എന്താത് പാടോ എട നിർത്തല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് 
ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് നീ എന്റെ കൈ നോക്കിയോ നമുക്ക് ടോസ് ഇട്ട് നോക്കാം ഹെഡ് വീണ നീ ഇന്ന് പോണം ടൈലാണ് വീഴുന്നെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് അങ്ങ് പോകേണ്ടി വരും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒറ്റയ്ക്കാ ഞാനാ പിന്നെ ഞാനോ എടാ മൂന്ന് ചുടുകാടുണ്ട് അവിടെ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം പട്ടിയുടെ ശല്യം എങ്ങനെ ഞാൻ പോകും പേടിയുണ്ടല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ ബൈക്ക് ഓടിച്ചല്ലേ പോകാറുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്ന നിനക്ക് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്താണോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ എസ്കേപ്പ് എസ്കേപ്പ് പോകുന്നു ഇപ്പൊ പ്രേതങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയമാ നീ എന്താ അലാറം വെച്ചിട്ടാണോ പ്രേമിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അവള് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവള് മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വേണം പ്രേമിക്കാൻ അല്ലാതെ പാതിരാത്രിയല്ല എനിക്ക് എപ്പോ കാണണം തോന്നുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വന്ന് കാണുക ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം ശബ്ദം എടോ എന്തിനാടോ അലർന്നത് എനിക്ക് എന്താന്ന് അറിയാമല്ലോ വല്ലാത്ത പേടി വരുന്നുണ്ട് എന്താ പ്രേതങ്ങൾ പാതിരാത്രി മുല്ലപ്പൂ ചൂടി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മണം എടോ മണ്ട തന്റെ കയ്യിലാടോ മുല്ലപ്പൂ ഇരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ അവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എടാ താമസിക്കാതെ വന്നേക്കണേ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഞാൻ ഒരേ ഒരു ഭർത്താവേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വീട്ടിലും അരിവാളു ഓലക്കൊക്കെ ഉള്ളതാ പട്ടാ പകല് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇട്ട് വെട്ടിയാൽ പോലും തെളിവില്ലാത്തതാ രാത്രിയാണ് വെട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ അനാഥയായി പോവും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുറച്ചോണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് എപ്പോഴും സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാകും ഏടാ മഹാബാബികളെ ഒരു മണി രാത്രി വരെ ഇരുന്ന് സീരിയല് കാണാൻ നിനക്കൊക്കെ വെളിവില്ലടാ അയ്യോ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ധൈര്യശാലി ചിറ്റപ്പനാണെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പട്ടിയുള്ളതിന്റെ ഷോള് മാറ്റിട്ട് വേറെ ഷോൾ ഇട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്തിനാ ഈ ചുരിദാറിന്റെ ഷോളെ അലക്കിട്ടിരുന്നതാ രാവിലെ നോക്കിയപ്പോ കാണുന്നില്ല അയ്യോ ചെറിയ തുണ്ട് തുണി കിട്ടിയ പോലും കണ്ണെഴുതി ആൺകുട്ടികളെ മയക്കിക്കൊണ്ട് പോയില്ലേ ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഷോളല്ലേ എല്ലാം കളഞ്ഞു എന്താടി ഇത് ഞാൻ തന്നെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന തമാശക്ക് പറഞ്ഞാടി ഇല്ലടി എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എന്നെ ആരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എന്റെ പൊന്നു മോനെ പട്ട് കടിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് തീരെ ഉറക്കമില്ലടാ എപ്പ നോക്കിയാലും ഓരിടാനാ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലടാ അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് അരക്കുപ്പി മദ്യം വല്ലതും വാങ്ങിച്ചു തന്നാ മതി ഇപ്പൊ വരാനേ തീറ്റക്കാരത്തെ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം മൈ സൺ നീ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന ഞാൻ രണ്ടാടി ചെന്ന കുഴപ്പം ദൈവമേ നീ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ ദൈവമേ പല്ല് തേക്കാതെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേ എങ്ങനെ ഇളകുവെന്ന എന്റെ സംശയം എന്നെ മേലോട്ട് എടുത്താ മതിയേ എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കണ്ടല്ലോ എന്റെ പേര് കുമരൻ ഞാൻ എം ബി വരെ പഠിച്ചു പ്രായം ഇരുപത്തഞ്ചായി കാശിലിംഗ പാണ്ഡ്യൻ അതാ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് അമ്മയുടെ പേര് നാച്ചിയാർ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകന സ്വത്ത് ഒരു പത്ത് തലമുറയ്ക്കുള്ളതുണ്ട് സമീര ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇപ്പൊ ചൈനയിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും തനിക്കിഷ്ടമാണ് താനും കൂടെ പോലെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോനെ കമ്പനി സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി അത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളോട് പോയി പറ അതല്ല ഞാൻ തന്നോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടാലും സ്വപ്നം കാണണമൊന്നുമില്ല ആണെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ആചാരം അനുസരിച്ച് വന്ന് പെണ്ണി ഓദിക്കും ഇവിടെ നോക്കി ഈ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്റെ പിന്നാലെ ചുറ്റി നടക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നടക്കില്ല നടന്നാലും നടന്നില്ല എനിക്കെന്താ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്നല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറെ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ എടാ മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ നീ അവളോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് പോടാ ഇതിന്റെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പോടാ എടാ മോനെ 
ടി വി കണ്ടത് മതി മോളെ എനിക്ക് ഞാൻ ചൂടായിട്ട് നല്ല വട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് മോളെ നാളേക്ക് അച്ഛൻ ലീവ് എടുത്തിട്ട് നല്ല ചൂടോടെ ബജി ഉണ്ടാക്കി തരാം കേട്ടോ വേണ്ട വേണ്ട ലീവ് ഉള്ളപ്പോ ബജി ഉണ്ടാക്കി തന്നാ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഓ കുക്കർ നോക്കി ഇതാരാ ഹലോ ഹലോ മലർ ഞാൻ കുമരനാ ഫോണിൽ ആരാ മോളെ അതാ കാശിദേവന്റെ മകന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാമ്പിനെടുത്ത് കളഞ്ഞ ആള് ഓ അവനോ അടുത്ത നാട്ടുകാരനല്ലേ ഏതെങ്കിലും ലൈൻ ക്രോസ് ആയതായിരിക്കും അടുത്തുള്ളെന്നും പറഞ്ഞു എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാന്നാണോ ഒരു ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഒരുപാട് നേരായി സഹിച്ചോണ്ടിരുന്നു അത് അത് കൊടുത്തു വിടുന്നേ കൊണ്ട് വരല്ലേ പറഞ്ഞാൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വിരല് പോയി പാവം എന്ത് കഷ്ടമല്ലേ എഴുതി മൊട്ടെ കണ്ടില്ലടാ അതേടാ സ്വാമി എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മണലൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയിക്കോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കാളയും വണ്ടിയും മാത്രമേ വീട്ടിലേക്ക് പോവുള്ളൂ എന്തേ അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കത്തിച്ചു കളയോ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകൂ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം രാജുവിന്റെ ആൾക്കാരെ പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മണൽ വാരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർക്കൊക്കെ കാവലായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത് പണക്കാരെ ഇത് വാരിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെങ്ങനെ മണ്ണ് വാരി കഴിഞ്ഞ വലിയ കുറ്റം എന്താ കൊള്ളക്കാരെ പോലെ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നേ ഇവിടത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ലല്ലോ ഒച്ചണ്ടാക്കലും തടുത്തിറുത്തിലാണോ നിങ്ങളുടെ ജോലി ആ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ അറിയില്ലേ നദി നിന്ന് മണ്ണെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ എനിക്ക് ഓരോ ആളുകളെടുത്തും വന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലോ അത് കാക്കി ഇട്ടിട്ട് കോമഡി പറയല്ലേ മോനെ നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്ന അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് വാങ്ങിക്കാണ് മോന്മാര് അതാ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നടിക്കുന്നത് ഇതെന്റെ ജോലിയാ ഇതിലാരും തലയിടാൻ വരരുത് പുഴയിലെ മണൽ വാരരുതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം ഇത് പുഴയല്ല കടലും അല്ല തോടാണ് സാർ ലോറിയിലും ട്രാക്ടറിലും രാത്രിയിലും മണൽ കടത്തുന്നില്ലേ അവരൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പാവം വ്യവസായികളെ വ്യവസായം തന്നെ തകർന്നുപോയി ഒരു രണ്ട് ലോഡ് മണൽ കൊണ്ടുപോയി വീട് വെക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്ത ആ കാശ് കൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബം ജീവിക്കുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം പാവങ്ങളാ സാർ ദയവെയ്ത് വിടണം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാം എല്ലാവർക്കും പോവാം പോവാ എല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനി
പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ സ്റ്റേഷൻ എന്തിനാ നിയമം എന്തിനാ പോലീസിന് ഇതല്ലാതെ വേറെയും ജോലി ഉണ്ട് സാർ പോയാട്ടെ അളി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഇനെന്തിനാ നിൽക്കുന്നേ പോയിക്കോ ഡാ പാണ്ടി അതിങ്ങെടുത്തെ വാ സാർ സുഖമായിട്ടിരിക്കണം ചേട്ടനില്ലേ ചേട്ടനെ വിടില്ല പുറത്തു പോയിക്ക എന്താ കാര്യം അനിയനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതന്നെ ആ കാതറില്ലേ കാളവണ്ടിയിലെ മണല് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവൻ മണല് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തടഞ്ഞപ്പോ അവൻ രാജുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് എന്നോട് തർക്കിക്കുക ചെയ്തത് എനിക്കൊന്ന് ദേഷ്യത്തിന് അവനെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു രാജു ചേട്ടന്റെ പേര് സ്റ്റേഷനിൽ വരണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിട്ടത് അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവര് പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ പിന്നെ കാക്കിയിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടെ ചേട്ടനോട് കാര്യം പറയാനാ വന്നത് നിങ്ങൾ തരുന്ന കാശിന് മുഴുവൻ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ അവന്മാർക്കിട്ട് കൊടുക്കാരുന്നില്ലേ അടിച്ച് കൈ ഓടിച്ചു വിട് പത്ത് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നാലേ അവന്മാര് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കൂ ഈ കാര്യം മെയിലറിഞ്ഞ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എനിക്കത് മതി ഞാൻ അവനെ ഇടിച്ചു പിടിഞ്ഞോളാം മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞ വരകൃഷ്ണ മുറിക്കുന്ന പോലെയാണ് മുറിക്കുന്നേക്ക് പോയാലും ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ വരൂ ഇതിപ്പോ ചൈനക്ക് പോവല്ലേ എപ്പോഴാടാ തിരിച്ചു വരുന്നത് അമ്മേ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനേ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ സമയമുള്ളൂ എന്നെ ഇപ്പൊ കാണണം തോന്നുന്നു അപ്പൊ വിളിച്ചാ മതി ഡാ കുമരാ നീ ചൈനയിൽ ജോലി നോക്കാൻ പോവല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വരുമെന്ന് നിന്റെ അമ്മക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് ഏ മുരുകോലി അമ്മേ അവള് പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കണ്ട അമ്മയുടെ മരുമകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ കൃത്യം ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുണ്ട് അളിയ നീ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ അവിടെ കണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണല്ലോ ചക്കരെ ഒന്ന് വെറുതെ അന്നത്തെ ആ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം പോലീസുകാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നിങ്ങള് അന്ന് അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇനി ആരും ഞങ്ങളുടെ വക്കിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി വരില്ല ഇനിയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല നിസ്സാരമായിട്ട് കാണല്ലേ കാതറേ പണത്തിന് ആർത്തി ഉള്ളവന്മാരാ എന്തു ചെയ്യും ഒറ്റക്കൊന്നും പോയേക്കല്ലേ കേട്ടോ ആ അച്ഛാ ഞാനൊന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് വരാം പോയിട്ട് വേണം മോനെ പോയിട്ട് വരാം ആ പോയിട്ട് വരാം സിംഹക്കുട്ടിയെ പോലെ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ പോയിട്ട് വരാം എടാ അവിടെ നിൽക്കണം എടാ നിന്നോടാ പറഞ്ഞ അവിടെ നിൽക്കാൻ ആ കുമരാ എന്താടോ ചെറിയ കുട്ടികളോട് അടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അയ്യോ എടാ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാൻ വേണ്ടി മോശം പറയുന്നു നീ എന്നെ അവിടെ നിറക്ക് കേറ് എടാ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിത്തടാ കൈയും കാലും പറച്ചിട്ടടാ പ്ലീസ് ഏയ് മലരെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഞാൻ ഇത് കഴിക്കാറുള്ളൂ ഡി ഇന്നും വ്രതം എടുക്കണോ ഞാൻ എടി ഇന്നലെ സ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ വീട്ടിലെ കാരണം അവർക്ക് ആപത്താന്ന് ആരാ വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ദിവസം അല്ല പത്ത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും വ്രതം എടുക്കും നീ ചിണുങ്ങാത് വിളക്കെടുത്തോണ്ട് വാ ശരി ഞാൻ ആ മന്ത്രവാദിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറിയ സാധനം മേടിച്ച് അടിച്ചിട്ട് അവിടെ ബോധമില്ലാതെ കടന്നേനെ എന്തിനാണോ നീ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാ അമ്പലത്തിലോട്ടൊന്നും വരില്ലേ എടാ ഈ അമ്പലത്തിലിരിക്കുന്ന കാണിക്കവഞ്ചി കുത്തി തുറന്നെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പേര് കേസുള്ളതാണ് കാണിവഞ്ചിക്കകത്ത് മൊത്തം മൂന്ന് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ കേസാകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ വക്കീല് കെട്ടി തൂങ്ങി ചത്ത് കളഞ്ഞതാ ഹലോ തനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടായി നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ തന്നെ കൊണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നത് കള്ളം പറയലടാ കുമരാ കേറ്റുന്നിടത്ത് ഇറക്കറൂല ഇറക്കുന്നിടത്ത് കേറ്റാറൂല ആ പാമ്പ് പിടിച്ച പെൺകുട്ടിയെ അവളെ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടു പിടിച്ചില്ല നടന്നത് തന്നെ ഇന്ന് അവളുടെ കൂടെ വരുന്നവളോട് ഞാൻ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കും അയ്യയ്യേ അത് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ ഓടിക്കളഞ്ഞു അടി കൊള്ളാനോടെ പോക്കാ വാ സാറേ ഐ കമ്മിങ് നിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് നാളെ ഒരു കാര്യം പറയാനെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോ കള്ളു കുടിക്കാറില്ല കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരാറുമില്ല നിനക്ക് ഞാൻ ഡബിൾ ഓക്കെ എനിക്ക് നീ ഓക്കെ ആണ് ഐ ലവ് യു ആൻസർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഈ കാണുന്ന ശൂലെടുത്ത് കുത്തി കേട്ട് ഞാൻ മര്യാദക്ക് ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോ വഴക്കം കേട്ടു ശൂലെടുത്ത് കുത്തു ദൈവമേ ഇതെല്ലാം കൂടി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറാത്തത് ഭാഗ്യം ഓ
സോറി ഞാൻ വെറുതെ കയ്യിൽ സോറി നമ്മുടെ ആൾ അവിടെ തേങ്ങ ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അവിടെ നിക്കടി നിന്റെ തലമുടി ഞാൻ തല്ലിപ്പൊടിക്കൂടി എന്താടാ വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്നാ കൊച്ചിനും വേലപ്പനും ആ പെണ്ണടിച്ച അടിയുണ്ടല്ലോ അടക്കം പൊട്ടുന്ന ശബ്ദമാണ് കേട്ടത് ആ പെണ്ണിനോട് കളിക്കാൻ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നിന്നോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അടി കിട്ടിയില്ലേ അടിച്ചൊന്നുമില്ല കൊച്ചിച്ച ഏ ചുമ ഒന്ന് തൊട്ടതേ ഉള്ളൂ തൊട്ടിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ പച്ച പാമ്പിനെ പച്ച കയറാന്ന് പറഞ്ഞവനാ നീ ആടിച്ച് കർണം പോയിട്ട് മനസ്സിലായി പോലും ഇല്ലല്ലോടാ നീ ഇത്രക്ക് വലിയ വണ്ടനാണെന്ന് ഞാൻ സോറി 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 അവൾ അച്ഛന് വേണ്ടി വെച്ച് വിളക്കായത് കൊണ്ടാ അടിച്ചത് നിങ്ങൾ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുക്കല്ലേ അവളോട് ക്ഷമിച്ചേക്ക് പ്ലീസ് അത് കുഴപ്പമില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി മോളെ നീ ഇപ്പൊ വന്ന് ഇവനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ലോറി ചെന്ന അവന്മാരെ ഗ്രാമം മുഴുവൻ നിർത്തി കത്തിച്ചേനെ ഒന്നും വരുന്നില്ല കൊച്ചു വൈകി ഇവിടെ നീ ഉണ്ടാക്കി തന്ന സ്പേസിലാണ് ആ പെണ്ണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് യു ആർ നോട്ട് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് എവിടെ പോന്നു പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ സമയം ഏയ് എന്താടി അവിടെ വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കരയുന്നു അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രാന്തായി നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത നിന്റെ അച്ഛന് പോലും ഇഷ്ടമല്ലടി ആരെ അടിച്ചെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് നല്ല പയ്യനടി അവൻ നിനക്ക് ക്ഷമ ചോദിച്ചൂടെ എപ്പോ അളേനെയും കൂട്ടരാണോ ശരി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം മോളെ മുരുഗവല്ലി അച്ഛാ നീ അവനൊന്ന് വിളിച്ചേ ഇപ്പൊ വിളിക്കാച്ഛ ഞാനിവിടെ ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാ എന്തായിട്ടാ ഇവര് വിളിച്ചെടുത്തൊക്കെ വരാൻ നമുക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ കാര്യം പോകാം സ്വാമി നീ പ്രശ്നം വഷളാക്കാതെ മിണ്ടാതിരുന്നേ പോ ചേട്ടാ ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇപ്പൊ അവൻ കേൾക്കാൻ പോവല്ലേ സ്വാമി എന്തായാലും നീ സംസാരിക്കണ്ട അത് രാജു സംസാരിച്ചോളൂ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി നിനക്ക് കള്ളക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ നീ വാ രാജു പാവപ്പെട്ടവരോട് കളിക്കരുത് നീ സ്റ്റേഷനിലുള്ള കാതർബായി വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ വീട്ടിലുണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ നടക്കുന്ന അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നീ ആയിരിക്കും ഉത്തരവാദി ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ തലയിട്ടില്ലല്ലോ വെറുതെ നേരം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ തലയിടാൻ പോകുന്നത് ഏ ഇതേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അല്ല അത് നിങ്ങൾ നോക്കാന്ന് വെച്ചാ കാതർബായി എവിടെയാ ഏതെങ്കിലും ഇറച്ചി കടയിലുണ്ടോ നോക്ക് ആരോടാ കൈ നെട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി നീട്ടിയാ കയ്യം വിട്ടും രാജു ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ കാതർബായി എന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കണം മനസ്സിലായ വാ പോ അളിയാ ഇതങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല ഇവനൊക്കെ ഒരു ആണാണോടാ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി അവരെ തീർത്തിട്ട് പോകും ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കടാ വെട്ടാനും കുത്താനും നടക്കുന്നു ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കട നീ എപ്പോഴും ഈ വെട്ടും കുത്തും പറഞ്ഞു നടക്കുക ഇനി അവനെ കൊന്നിട്ട് വേണം അകത്ത് കിടക്കാൻ ഏ എല്ലാ ഇവരെ പറഞ്ഞാൽ മതി കാശ് എന്നെ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും അന്നിട്ട് തോന്നിയ ദിവസം കാണിക്കും എന്താ എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയേ ആ ആ വണ്ടിക്കാരന് വിടാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു ദിവസം അവിടെ കിടക്കട്ടെ വിടൂ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കണം വിടാൻ പറഞ്ഞാൽ വിടണം കാശ് വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഇറങ്ങിയോടൂ എന്താ മീശേ അടി കുറെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഏ ഇനി ഒരു തവണ സംസാരിച്ച നിന്റെ തല വെട്ടിക്കളയും ഓ അതെ അയാൾ ഒരുപാട് ഷോ ഇറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അയാളെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കട്ടെ ചേച്ചെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പണി നിർത്തി വേറെ പണിക്ക് പോകും അയാളെ കൊന്നിട്ട് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്ത് കിടക്കണം ഞാൻ കാശുണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുന്ന് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അതാണ് ജീവിതം അല്ല എന്നെ കാണുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടു എന്താ കാര്യം ഞാൻ തെറ്റാ ചെയ്ത 
ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്റെ സോറിയും ഹായി ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹം തിരിച്ചിട്ടിയാ മതി അയ്യോ എന്താ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പറ്റില്ല ഏയ് നിനക്ക് എന്താ പറ്റാതെ എന്ന് പറ എനിക്ക് ഇതിനെ അത്ര ഇഷ്ടമാണെന്നേ നിനക്ക് ഇനി ഇഷ്ടമാണല്ലോ എന്ന് പറ ഒന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവും നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു നല്ല പയ്യൻ നല്ല കുടുംബം ഇതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ഞാൻ ഒരു മണ്ടിയാണോ പിന്നെ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറ എനിക്ക് സമ്മതമല്ല ഞാൻ ജനിച്ച അന്ന് തന്നെ എന്റെ അമ്മ പോയി അന്ന് മുതൽ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് എന്റെ അച്ഛനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചൈനയിലേക്ക് വരാനാണ് പറയുന്നത് എടി എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അല്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അച്ഛൻ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം എന്റെ അമ്മ മരിക്കുമ്പോ എന്റെ അച്ഛന്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാല് ജീവിതം തുടങ്ങിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു വേറൊരു കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചാണ് എന്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തെ കളഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുവാ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ ദൈവോ എന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർ ഈ നാട് മൊത്തം ഊട്ടുന്നവരെ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഫാമിലി നോക്കില്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ നിങ്ങളെ കണ്ട അന്ന് മുതല് എന്റെ അച്ഛന്റെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു തുടങ്ങി അവസാന കാലത്ത് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നോക്കണം അച്ഛൻ എന്റെ മടി കിടന്ന് മരിക്കണം ഞാൻ കാല് പിടിക്കണം ഇനി എന്റെ പുറകെ വരരുത് ദേവി ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കണം ഇറങ്ങാൻ <laughs> നോക്ക് <laughs> 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 എന്താടി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറ ഇവിടെ നോക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടിയതാ വെറുതെ അത് നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഒരു പെണ്ണിന് പദവി പണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ കരയേണ്ടി വരും നല്ല കുടുംബോ നല്ല പയ്യനോ എന്തിനിടെ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്ന എനിക്ക് അവൻ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിന്നോട് പറയണം നീ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം നിന്റെ മുഖം മാത്രം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിന്റെ കണ്ണുണ്ടല്ലോ അവന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അടി പറയുന്നത് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നിക്ക് ഞാൻ അവനെ ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്യാം അവൻ ഹലോ എന്ന് പറയുമ്പോ നിന്റെ കണ്ണിന്ന് ഒരു കണ്ണീര് വീണില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അവനോട് സ്നേഹമില്ലെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അതല്ല വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് ഇന്നാ സംസാരിക്കും ഹലോ മല 
மலர் ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നാല് ഇത് അവര് തന്നെ ചെയ്ത ചിറ്റപ്പാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ചിറ്റപ്പാ നമ്മളിങ്ങനെ മിണ്ടായിരുന്ന അവര് നമ്മുടെ തലേ കയറും എല്ലാ രാജി ചെയ്തായിരിക്കുന്നേ മിണ്ടാതിരിക്കട വെറുതെ ഈ മണ്ടത്തരങ്ങനെ പറയാതെ ഒന്നും അറിയാതെ ആരുടെയും പേര് പറയാൻ പാടില്ല മോനെ നിനക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല മോളെ ദൈവം നമ്മളെ ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല മോളെ ഒരുപാട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് മോളെ എന്റെ മോനെ ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലെ അയ്യോ എന്ത് പറ്റിയടാ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ വെട്ടി 
കടന്നിലോരെ ഇത്രയും പേര് എന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തു പോയേനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല മോള് നൂറ് വയസ്സ് വരെ നീ നന്നായിട്ടിരിക്കണം നിനക്കൊന്നും പറ്റില്ല മോള് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്ലീസ് പേഷ്യന്റ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോണം നിന്റെ ആഗ്രഹം അതല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയി നീ അതൊന്നും കൊഴപ്പില്ല മോനെ നീ പോവാൻ നോക്ക് ഈ പ്രശ്നമൊന്നും നമുക്ക് അത്ര പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോവാൻ നോക്ക് അച്ഛൻ വയ്ക്കൂ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അച്ഛൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ ചേട്ടാ പറയും മോനെ കൊച്ചച്ചനോടെ ആ ടീ കടയിലേക്ക് വരാൻ പറ ആ എന്നെ തനിക്കറിയൂ എന്റെ അച്ഛന് രാജു രാജലിംഗ പാണ്ഡിന്റെ മോനാ മനസ്സിലായല്ലേ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായോ അറ്റംപ്റ്റ് മേഡ് എന്റെ അച്ഛന് നേരെ കൈ നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരേ ഒരാൾ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ വണ്ടി ഞാൻ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് ഇത് കൺഫേം ആയ ആ വണ്ടി നിന്റെ നെഞ്ചിലായിരിക്കുന്നു ഇത് നീ ചെയ്തതാണോ ചെയ്തത് അല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ കുടുംബത്തെ കയറി തൊടാൻ നിന്ന നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണി കൂടി ഞാൻ അറുത്ത് കളയും സമയോടറ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവര് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് കാശിയുടെ മോനെയോ അതോ എന്റെ പെങ്ങളെയോ കാശി എന്നൊക്കെ അവൻ വായി തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നേ അവര് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം കാണുമായിരിക്കും നമ്മളെ പെങ്ങളെ ആർക്കാ തൊടാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെന്തിനാണ് അവളപ്പ അങ്ങോട്ട് പോയത് അങ്ങനെ ചോദിക്കി പ്രേമുള്ള പെണ്ണിനെ അങ്ങനെ ധൈര്യത്തിൽ എവിടെയും പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം നീ തന്നെ നോക്കിക്കോ രാജു മീശക്കാരനെ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാമിയെ കൈയോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പറഞ്ഞു എവിടെടാ ചേട്ടൻ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ അവരിപ്പോ വരുന്നേ ചേട്ടാ ചിപ്സ് കിട്ടാ ചേട്ടാ അവനെ കൊല്ലണോടാ എനിക്ക് സ്വാമി മലരൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അവൾക്കൊരു പ്രശ്നവും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് അതന്നെ ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നേ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരോ കരുതി കൂട്ടി വലുതാക്കി കാണിച്ചു നടന്ന കാര്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് പരിഹാരം ഒരു മിനിറ്റ് കാശിയുടെ കുടുംബം തെറ്റുകാരൻ നമ്മളാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാറ്റണം അതിനിപ്പോ എന
ഏഴു വയസ്സ് തൊട്ട് ഉണ്ണുന്ന ചോറാ ചേട്ടാ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടല്ലേ അവൻ വരട്ടിട്ട് പോയത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നീ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ ആലോചിച്ച് പരിഹാരം കാണാം മനസ്സിലായി നിനക്ക് അവനെ വെട്ടിയിട്ടാ പോയേക്കുന്നത് അവൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയി ആശുപത്രിയിലാക്കിയിട്ട് അവന് ധൈര്യവും മനക്കരുത്തും കൊടുത്തവനല്ലേ നീ ഇത് നോക്ക് രാജുവിന് നിനക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല കാലല്ലേ ആദ്യം നിന്റെ അനിയത്തിയെ നീ നന്നായി സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കല്ലേ വേണ്ടത് പെങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നീ അല്ലടാ മറ്റേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് സ്വാമി ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാജുവിനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഏയ് ഞങ്ങൾ ഈ സംസാരിച്ചൊന്നും ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ അത് ശരിയായിട്ട് സ്വാമി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തു വാടോ എന്താ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്തോ നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു ആ സാറേ എന്താ ഇവിടെ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ നാട്ടില് വലിയൊരു ആളല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ അടിപിടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അത് ആക്സിഡന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാ നിങ്ങളുടെ മകനാണെങ്കിൽ അന്ന് അയാളെ പോയി അങ്ങോട്ട് വരട്ടുകയും ചെയ്തു അവരാണെങ്കിൽ അത് മറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നാളെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾക്കാ നണക്കെട് പോലീസുകാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ വലിയൊരു മനുഷ്യനാ നിങ്ങൾ ഇനി തീരുമാനിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രാജനിടയുള്ള പ്രശ്നത്തിന് മറ്റൊരാൾ വെറുതെ ബലിയാടാവരുത് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനാ ഞാൻ വന്നേ മോനെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരാവശ്യം വന്നാ നിങ്ങളടുത്ത് വരാതെ പിന്നെ എവിടെ പോകാനാ മോനെ നോമ്പിന്റെ കഞ്ചി ഓടിക്കുന്നുണ്ടോ വേണ്ടല്ലേ നല്ലതാ കാതറേ നേരത്തെ വീട്ടിലോട്ട് പോകേണ്ടെങ്കിലും സംഭവിച്ച അച്ഛന് പിന്നെ അവരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട മോളെ എന്റെ പേരെ കുട്ടികളുടെ മൂത്രത്തിൽ തൊടാതെ എന്നെ എടുക്കരുതെന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ദൈവം എന്നെ കൈവിടുവാ മോളെ വരൂ വരൂ മലരെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ മലരെ എങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചായ എടുത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കെ മുരുകവല്ലി നീ പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു കുമര എന്റെ മോന്റെ ജീവൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് തന്നാലാ മോളെ മതിയാവ അവസാനം വരെയും ഈ സ്നേഹം മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്ത് ജോലി വിളിക്കുമെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ മോള് അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചാ മതി ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയ പറയുന്നതെന്ന് കരുതിയാ മതി എത്ര നാളത്തേക്കാ അച്ഛന് മോളായിട്ടും മോൾക്ക് അച്ഛനായിട്ടും മാത്രം ഇരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ മലരെ എന്റെ മരുമകളായിട്ട് വിടാൻ പാടില്ലേ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കണോ ഇവൾ ഇത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്തവളാണോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇവളുടെ ചേട്ടനോട് കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ മലര് വേണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മരുമകളായിട്ട് വരാൻ കറി വെക്കുന്നത് ഏട്ടാ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏടാ ആദി കല്യാണം കഴിക്കടാ തിന്നുമ്പോ ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് അമാശ സത്യം തന്നെടാ പറയുന്നത് കഴിക്കടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ രാത്രി എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഓർമ്മ വരില്ല ഏട്ടാ ഏ നാളെ നീ ഒരു പെണ്ണിനെ തീർച്ചയായും കാണോണ്ടാ മനസ്സേ പിന്നെ നിന്നെ ആര് നോക്കൂ ഏ അത്രക്ക് നല്ലവനാണോടാ നീ ഒന്ന് പോടാ അതി എന്താന്ന് ചോദിക്കും കുമരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മലറിനെ പെണ്ണ് ഒഴിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാടാ ചെയ്ത നീ ഏഴു വയസ്സായ ഇപ്പൊ വീട് വിട്ടു പോയതിനും നിന്റെ ചേച്ചി പ്രസവത്തോടെ മരിച്ചു പോയതിനും ഞാനാണോ കുറ്റക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു വന്ന് നിൽക്കുവല്ലടാ നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് നിന്റെ കൈ പിടിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവൻ എന്റെ അനിയനല്ല നമ്മുടെ മോനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു അന്നോട്ട് ഇന്ന് വരെ നിന്റെ മോനായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പോലും മലർന്ന് നല്ലൊരു കാര്യം വന്നിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല നീ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടടാ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് നീ വന്നാൽ മാത്രമേ നിന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം നടക്കൂ നിന്റെ അനിയത്തി കുട്ടിയല്ലേ നിനക്ക് എല്ലാം നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കും ആരോടാ കൈനീട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി നീട്ടിയ കൈ ഞാൻ വെട
ഇവിടെ നോക്കി കുമരൻ നെല്ല് വിതയ്ക്കുന്നത് തൊട്ട് നെല്ല് കൊയ്യുന്നത് വരെ നമ്മളല്ലേ അത് ഒന്നും ചെയ്യില്ല വെറുതെ വെപ്രാളമൊക്കെ കാണിച്ചാൽ നെല്ലിലൊന്നും കൈവയ്ക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അവസാനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ നെല്ലൊക്കെ വെറുതെ പാഴായി പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചനെ നാണം കെടുത്തിയതിന് ഒരു കാലത്തും നിന്നോടിയാൻ ശ്രമിക്കില്ല ഒരു കാലത്തും നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് പോയത് രാജു ഒരിക്കലും അറിയാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പൊ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവമായിട്ട് രാജുവിനൊരു ബന്ധുവിലൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനാ ഞാൻ വന്നത് എല്ലാം എനിക്കറിയാം കുടുംബത്തിനും പണത്തിനും മേലെ അത്യാഗ്രഹമുള്ളവൻ ഉറപ്പായിട്ടും കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങില്ല എന്താളിയാ ബന്ധക്കാരനായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചവൻ ഇപ്പൊ ശത്രുവായിട്ടാണല്ലോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ ശരിയാണ് നീ ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കർണനെ പോലെയാണ് മുൻകോപുള്ളവർക്ക് സ്നേഹം കൂടും ശരി അതൊക്കെ വിട് നിന്റെ അനിയത്തിയെ എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ നിനക്ക് സമ്മതാണോ അതാദ്യം പറ അവര് ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരാ പിന്നെ അവിടുത്തെ പെണ്ണിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തരും നിർത്ത് പറയുന്നേ എപ്പ കല്യാണം നടത്തും ഇപ്പ കണ്ടിട്ട് പെണ്ണ് ചോദിച്ച പോലെ ഉണ്ട് വിവാഹ നിശ്ചയപത്രം കാമാക്ഷിയമ്മയുടെ മൂത്ത പേരക്കിടാവിന്റെ മകനും രാജരംഗ പാണ്ഡ്യയുടെയും രാജ്യാറിന്റെ മകനുമായ തിരുച്ചുള്ളൻ കുമരന്റെ ഗോവിന്ദത്തേവരുടെ അപ്പച്ചിയുടെ മൂത്ത മകളുമായ മുത്തയ്യ ലക്ഷ്മിയമ്മാളുടെ മകളുമായ തിരുനുറ സെൽവിയും പുതുമലരുമായ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടെ ചേർന്ന സമ്മതപ്രകാരത്താൽ വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തുന്നു ഒരുപാട് നേരം കാത്തു നിന്നു അത് സാരൂല പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കാണേണ്ടതാ പറയാനുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോ കരഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് കരഞ്ഞത് എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ ചേച്ചിയാ അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ചേച്ചി മരിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഇവൾ ജനിച്ചെന്ന് കണ്ട് ഓടിപ്പോയവനാ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവൾ എൻ്റെ ചേച്ചിയെ പോലെ വളർന്നു നിൽക്കുക ഓരോ ദിവസവും അവളുടെ കാല് പിടിച്ച് കരയണെന്ന് തോന്നും പെറ്റമ്മയും കൂടെ പറഞ്ഞ പെങ്ങളെയും വിട്ടിട്ട് പോയത് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും ഇപ്പൊ പറ്റുന്നില്ല അറിയോ നിനക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ പെങ്ങളെ എനിക്ക് കൺകണ്ട ദൈവമാണ് അവളെ ദൂരത്ത് നിന്ന് നോക്കാനേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ച് പട്ടടയിൽ അടങ്ങുന്ന വരെയുള്ള ഒരു ചെറിയ കാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ചെറിയ കാലത്തില് ആർക്ക് ആരോടൊക്കെയാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെയും കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു ഈ ചേട്ടന്റെ ആയുസിന്റെ പാതി ഞാൻ നിനക്ക് തരാം മോളെ നീ നന്നായിരിക്കണം മോളെ ഈ സ്വാമി ദൈവത്തിനോട് പോലും ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇപ്പൊ നിന്നോട് ചോദിക്കുക എന്റെ ചേച്ചി കിട്ടാത്ത ജീവിതം എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ജീവിക്കണം നീ അവൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കണം നോക്കി നോക്കി പോട സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണേ പോടാ പോടാ ആർക്കട പോലില്ല സുന്ദരപാണ്ടിയുടെ മോനി ഇതൊക്കെ ഒരു ലഹരിയാണോടാ ഏഹ് പോടാ
ും ഇങ്ങനെ കഴിക്കാതിരുന്ന എങ്ങനെയാ മോളെ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കേ സൂക്ഷിച്ചു മാമ ഒരു പിടി കഴിച്ചിട്ട് പോ മാമ എന്താ മോള് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്റെ അമ്മ ഈ ഭൂമി പോയി എന്റെ മാമൻ എന്നോട് ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ മാമനെ കാണുമ്പോ എന്റെ അമ്മ ഓർമ്മ വരുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ മാമനും പോയി ഞാൻ ഇതിന് മാത്രം എന്താ പാപ ചെയ്ത അമ്മ എന്താ പറ്റിയത് എനിക്കെന്തെങ്കിലും <laughs> 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 സ്വാമിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ആ രാജു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രാജു എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയാം ചുമ്മാ അതിരിക്ക് ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴാ ബുദ്ധി കെട്ടി പോകുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ലേ മാസാവസാനമായില്ലേ ചില്ലറക്ക് വേണ്ടി വന്നായിരിക്കും എന്താ കാര്യം സ്വാമിയുടെ കൊലപാതകത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താ അന്വേഷിക്കാനാ പോലീസിന് സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാലു പേരോട് അന്വേഷിക്കണ്ടേ എന്താ കാര്യം ഇത് ഇവിടെ അല്ലല്ലോ ചോദിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ തന്നെ കുത്തിയെ കത്തിയോടെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ എനിക്കറിയാം ആളറിയാതെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ല സാറേ വലിയ ആവശ്യത്തോടെ നീ ഒന്നും പറയണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാമിയുടെ കൊല നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓ താൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത് എനിക്കറിയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ലായിരുന്നു അങ്ങനൊന്നുമില്ല അതല്ലടാ ഇപ്പോ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറ്റക്കാരാവുമല്ലേ അച്ഛാ നമുക്കതില് ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ നീ എന്തേ പറയുന്നത് അതെ അച്ഛാ അന്ന് ഞങ്ങളെ ആക്രമിച്ചവരും ഇന്ന് സാമിയെ കൊന്നവരും ഒരേ ആളുകളാണെങ്കിലും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാമി എന്നോട് സംസാരിച്ച് അന്ന് രാത്രിയാണ് സ്വാമിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ബന്ധം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലുമാണ് സ്വാമിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പറ്റുള്ളൂ 
ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടാ ശ്രദ്ധിക്കണം ശരിയാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അവരുടെ വണ്ടിക്ക് ചുറ്റും കമ്പ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ തീർക്കണ്ട വേറെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കോ എന്റെ കുടുംബത്തോട് നിങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് ഒരു കാര്യം പറയാം സ്വാമി നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല എന്റെയും കൂടി ബന്ധുവാണ് ആരും ധൃതി കാണിച്ച് അബദ്ധം ഒന്നും കാണിച്ചു വെക്കരുത് എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യും പോയിട്ട് വരും അടിച്ചല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ എടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വരടാ വണ്ടി കേറു വാട്ട് റീസൺ പണ്ട് ലൈൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെയും പുറകെ വെച്ച് കറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ശല്യപ്പെടുത്താൻ നീ പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് സ്വാമി കൊന്നുവരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട എടാ നോക്കണം അതിന് പോലീസ് ഉണ്ട് സി ബി ഐ ഉണ്ട് സി ബി ഐയുടെ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നിന്റെ പേട്ട് തലയെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല എലിയെ പോലെ പോയി പെടാതിരിക്കാൻ നോക്ക് ഞാൻ എലി അതെ എന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് അറിയാലോ ബന്ധുവാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ സ്വാമിയും കൊന്നു കളഞ്ഞു അടുത്ത എന്റെ കൊച്ചച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് താനല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് താന നീ നല്ല പോലെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ കുമര എന്റെ ജീവൻ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് എന്റെ ഭാര്യ തീരുമാനിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജീവൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പിടിക്കണ്ട ബുള്ളറ്റ് സാധനം നാളെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ നിൽക്കരുത് പോയോ എന്തിനാണോ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നത് എന്നെ ആ വൈൻ ഷോപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഇറക്കിയാൽ മതി വേഗം പോയാ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വടാ ബാത്റൂമിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തണേ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ എടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പുഴുത്ത് ചാകുമായിരുന്നു അടാ ചെന്തിലേട്ടാ ആ നീ ആയിരുന്നു ആ മോളുള്ളോട്ട് പോകും എന്താ കാര്യം ഒന്നുമില്ല സ്വാമിയുടെ മരണം നടന്നല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നീ ആരിച്ചു വന്നത് നാട് മുഴുവൻ തല്ലുണ്ടാക്കുന്നവൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്മാടിത്തരം ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നവന് നല്ല മരണം സംഭവിക്കോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മരിക്കുള്ളൂ അതിനെപ്പറ്റി എന്നോട് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് അല്ല ഏട്ടാ സ്വാമി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്താണെങ്കിൽ ചേട്ടന്റെ കൈവെട്ടിയാൽ ഏറ്റ അവസാനം ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം അതിനെ കുറിച്ച് ഈ പത്രക്കാരൊക്കെ അക്രമം നടത്താൻ തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒറ്റൊരുത്തിനും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ നാടിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പേന മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതെന്താ ഇപ്പൊ എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കാൻ അല്ല ചേട്ടൻ അറിയുന്നല്ലേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മൊത്തം അച്ഛന്റെ തലയില മോനെ മോനെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയോ ഇല്ലയോ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹം വളരെ നന്മയുള്ള മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നീ പോവാൻ നോക്ക് അയ്യോ പത്രക്കാരൻ ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ കൈവെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധുക്കാരും സ്വന്തക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ അതിനകത്ത് ഒരുത്തം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോ മോനെ കോട്ടറൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പല വിവരമില്ലാത്തവന്മാരും പലതും വിളിച്ചു പറയും കേട്ടോ അതൊന്നും നീ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട കേട്ടോ പോ പോ ഇവരെന്തിനാടാ കോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കളിയാക്കി അകത്തോട് കയറി പോന്നെ ഇവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്രം മുപ്പത് രൂപയ്ക്കല്ലേ വിൽക്കുന്നത് എടാ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഇവൻ അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടാ എന്നോട് കളിച്ച അവന്റെ പണിക്കുറ്റം ഞാൻ തീർത്തുകളെ ചിറ്റപ്പനാടാ സ്വാമി ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുവാകുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ രാജക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചേച്ചെ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കില്ല മോനെ കാണാൻ മാത്രമുള്ള ലുക്കേ ഉള്ളൂ ആളൊരു ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ ആരും അങ്ങനെ അടിക്കാറില്ല അവൻ ഒരു ദിവസം ആ ജോത്സ്യൻ അടിച്ചു അതല്ലാണ്ട് അവൻ നീ ഇങ്ങനെ സംശയിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആയിരം സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വാമി ഇല്ലെങ്കിൽ രാജിനൊരു ബലവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവനൊന്നും ചെയ്യില്ല ഒരുപാട് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം വേണ്ടിട്ട് വന്നാൽ ഒരുത്തൻ കള്ളുകുടിക്കുന്നതല്ലേ 
ഇപ്പൊ നോക്കിയാ മിച്ചറ് തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂറായിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്ക നമ്മളെ കണ്ടു അവൻ എണീച്ച് സ്വാമിയെ കൊന്നവരാടാ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നിന്നെ കൊല്ലുന്നത് ഏ ഇവിടെ വാ പേടിക്കാതെ വാട ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാട ഒന്നും ചെയ്യില്ല വാ ആദ്യം മുതലെ നീയല്ലേ സ്വാമിയോട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എവിടുന്നാടോ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് പറ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തലവണ്ടി അതല്ലേ പൊട്ടിക്കും നിനക്ക് മനസ്സിലായടാ ആർക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാനാ രാജുവിന് ആരെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞ ആരായിരുന്നാലും തല്ലുമായിരുന്നു കൊറേ പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് ആരാന്ന് എനിക്കങ്ങനെ അറിയാനാ നിങ്ങൾക്കറിയോ നാട് റോഡിൽ വെച്ച് പോലീസുകാരനെ അടിച്ചവനാ സ്വാമി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മണൽ ലോറി പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വിടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഫോൺ വിളിച്ച് പറ വിടാൻ നീ എന്താ വിചാരിച്ച മാസത്തിൽ രണ്ട് കേസ് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ അതേതെങ്കിലും പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനെ മേലെ ഇടാൻ നോക്കണോ ആരെ വിടണം ആരെ വിടണ്ടാ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നീ പോവാൻ നോക്ക് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് രാവിലെ രാജുവിന്റെ പേര് വല്ലതും പേപ്പറിൽ വന്നാ ഉണ്ടല്ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാ നീ ചത്തുപോയി എന്ന് വാർത്ത വരും ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൂ തൊട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം വരെ ഞങ്ങൾ തന്ന കാശിലല്ലടാ വാങ്ങിയത് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വണ്ടി സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കണം ഇത് കേട്ടോ നീ അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റ് മാത്രമേ ദൈവം ക്ഷമിക്കുകയുള്ളൂ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അമ്പലത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയാണെങ്കിലും ശരി പള്ളിയിലുള്ള യേശു ആണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം ഒന്ന ഇവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക ആരാ സ്വാമിയെ കൊന്നത് സ്വാമിയെ കൊന്നവനെ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ജീവനെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര നാളും കാത്തിരുന്നത് നീയും രാജുവൊക്കെ തരുന്ന കാശിന് ജോലി എടുക്കുന്നവനാണ് ഞാനെന്ന് നീ വിചാരിച്ചോ അതിനല്ലടാ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാ നിങ്ങള് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം വരെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത കാശിന് വാങ്ങിയതാണോ ഉടനെ ചെയ്യ കേട്ടോ ഇത്രയും നാളും ഞാനൊരു പോലീസുകാരന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് വിചാരിച്ച അഭിമാനിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തില് എല്ലാം തൊലച്ചിട്ടല്ലേ പോയത് അവനെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ നീ എന്നെ നാണം കെടുത്തു അല്ലടാ അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടണമല്ലേ നീ മരിച്ചാലടാ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അവനിൽ നീ തല്ലണ്ട മരിക്കാറായി വിട്ടേക്ക് സാർ ജീവന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലും അല്ല ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഒറ്റ വറ്റി ചോറ് ഞാനൊന്ന് ഉണ്ട് കേട്ടടാ അതിനുശേഷം നീ എന്നെ കൊണ്ടുപോടാ അവന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണമാണെന്നാ പറയുന്നത് ഇത്രയും മതി വിട്ടേക്ക് സാർ പ്ലീസ് സാർ പൂ മേടിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുക ആറുമാസമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എന്നെ അപമാനപ്പെടുത്തി ഇവനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വരാൻ ഞാൻ ഈ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന സാരി കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് നിയമത്തിന് മുന്നില്ല കാക്കിട്ടവന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല 
നീയോ നിന്റെ അച്ഛനോ അല്ല അവന്റെ പ്രശ്നം സാമിയായിരുന്നു അവന്റെ പ്രശ്നം അനിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാശിത്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം അവൻ ഇനി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറായി വേറെ നാട്ടിലോട്ട് പോകും അതിനുശേഷം നീ വിചാരിച്ചാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രാജു ഏഷ്യൊന്നും പിടിക്കാതെ സൗമ്യമായി സംസാരിക്കണേ എന്താ സംസാരിക്കണം ആരെ പറ്റി സ്വാമിയെ പറ്റി പറ എന്താ പറയാൻ എൻ്റെ അച്ഛനാണ് സ്വാമിയെ കൊന്നതെന്ന താൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനാ ഞാൻ വന്നത് ഏയ് അപ്പൊ കൊന്നതാരാ നിനക്കറിയാം പറ ആരാ ആരാ പറഞ്ഞിട്ട് താനിപ്പം നാളെ ചെന്ന് കൊന്നു കളയോ പോടു ഏയ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നത് എന്റെ സ്വാമിയെ കൊന്നവനെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ തീർക്കൂടാ ഡോ ഇത് തന്റെ കുടുംബം അല്ലേ തന്റെ ഭാര്യ തന്റെ അമ്മ തന്നെ വിശ്വസിച്ച ഒരു നൂറ് പേരില്ലേ ഈ ഗ്രാമത്തില് ഈ ആളുകളെയൊക്കെ വഴിയാതരാകിട്ട് പോണോ എനിക്ക് വേണ്ടോ ഏയ് ഇവരുടെ ഇത്രയും പേരുടെ ജീവന് കാവലായിട്ട് എന്റെ സ്വാമി ഒറ്റരാൾ മതി ഏ എന്റെ സ്വാമി ഏറാൻ നിനക്കറിയോ എന്റെ ജീവന്റെ പകുതിയാടാ എന്റെ ജീവനാടാ തന്റെ ജീവനാണെങ്കിൽ എന്റെ ബന്ധമാടോ ഞാൻ ഇന്നു മുതലേ മലർന്നെ ഭാര്യയായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽ അവൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇതാരത് ഈ സമയത്ത് ഹലോ ആരാ നിന്റെ മനസാക്ഷി അങ്ങനെയൊന്നും എൻ്റെ ഇല്ലല്ലോ ആരാ എന്തേ സ്വാമിയെ കൊന്നു തള്ളിയ പോലെ നിന്റെ മനസാക്ഷിയും കൊന്നു തള്ളിയോ നീ ആരാ ഞാനാരാന്നൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്താടാ കൈ നീട്ടി കൈക്കൂലി മേടിക്കുമ്പില്ലാത്തൊരു വികാരം നിന്റെ ഭാര്യകളോടുള്ള പൊണ്ടാവുന്ന ഒരു കൊലപാതകിക്ക് ഇനി കാക്കി യൂണിഫോം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തോടെ നമുക്ക് തീരുമാനമാക്കണം മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയുന്നിടത്തേക്ക് നീ വരുന്നു നീ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ നിന്നെ കൊന്നുകളയും അതൊക്കെ നമുക്ക് നേരി കണ്ടിട്ട് വഴിയേ തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ ഇറങ്ങി വാട ഹലോ പറയ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തിയല്ലോടോ നല്ല പേടിയുണ്ടല്ലേ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് പണം വാങ്ങിട്ട് പോകാൻ വന്ന ആളെ പോലെ അല്ലല്ലോ നിന്റെ ജീവൻ കളയാൻ വേണ്ടി വന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നീ എവിടെയാടാ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നല്ലോ ഇന്ന് കാലം നിന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ ഇവിടെ നിന്ന് ജീവനോടെ പോവില്ല നിന്റെ അപ്പനും രാജും തമ്മിൽ തല്ലി തീരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ ആളെ വിട്ടത് പക്ഷെ അന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ന് ആര് വന്നാലും നീ രക്ഷപ്പെടില്ലടാ ഇന്ന് നീ ചത്തണ
ശരീരം <laughs> എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റും പഠിച്ചു പോയടാ ആവശ്യത്തിന് പഠിച്ചു പോയി ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത് അസ്ഥികൾ ഒടിയുന്ന വേദന അവർക്കുണ്ടാവുന്ന അറിയോ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു പോയില്ലേ നിന്റമ്മ നിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അവരും ഇതേ വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവന്റെ കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്തു പോയടാ അവന്റെ പെങ്ങളെ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോളാന്ന് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാ ഇവിടെ നോക്ക് നിന്റെ ക്രിമിനൽ ബുദ്ധി നീ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നീ ആയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സറണ്ടർ ആയി നിനക്ക് കൊള്ളാം നാളെ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് നിന്റെ അറസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം പോടാ എന്റെ സ്വാമിയെ കൊന്നു അല്ലടാ നീ ചാവടാ എന്തിനായിരുന്നടാ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതൊരു ജീവനല്ലടാ 